Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa Diálogo Digital. Y como ustedes apreciaron en anteriores ediciones, este mes estamos abocados al tema de la educación, sobre todo teniendo en cuenta que nuestra capital será sede del primer Congreso Internacional Montessori. Y vamos a conversar acerca de esta especialidad pedagógica con una profesora peruana que reside en Houston, en el estado de Texas, en los Estados Unidos, Precisamente hoy, porque es Labor Day, allá el Día del Trabajo, ella tiene unos minutos para atender nuestra entrevista. Eh, durante su permanencia profesional en Perú, ella creó un colegio en el distrito de La Molina y es una especialista en todo este tema pedagógico que de verdad debería ser aprovechado por la comunidad educativa nacional, tanto por profesores como los propios padres de familia, que son los primeros maestros en casa. Vamos a conversar en los próximos minutos con la profesora Pilar Dufó, quien amablemente nos atiende a esta hora de la tarde. Pilar, muy buenas tardes, bienvenida al programa. Muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy contenta de poder comunicarme con mis compatriotas peruanos y poder compartir con los padres de familia, como usted bien dice, acerca de esta preciosa metodología que vengo trabajando ya hace algunos años. Sí, eh, teniendo en cuenta que, que Perú va a ser la sede de un congreso internacional con la presencia de invitados especiales que después vamos a, a refrescar y a, a subrayar quiénes son, eh, el punto de partida es que cómo entendemos las ventajas de aplicar un método pedagógico Montessori sobre determinado tipo de alumnos o sobre toda la comunidad educativa? Bueno, en realidad esta metodología nace de una doctora. Ella fue eh, una de las primeras doctoras en Italia y comenzó a trabajar como, como psiquiatra con los niños que no estaban siendo atendidos y creó la primera casa llamada la Casa del Bambino. Se conoce como la educación revolucionaria, porque si nosotros damos una miradita hacia el pasado, podemos ver de que esta educación era totalmente eh, plana, iba dirigido para una masa, eh, y ella plantea otro tipo de, de trabajo, que es un trabajo un poco más personalizado, individualizado, con materiales, habla acerca de la preparación del docente, en cuanto a la parte de psicología, desarrollo humano, neurociencia, que ahora respalda mucho esta pedagogía porque está conectada realmente que cómo funciona el cerebro, cómo aprende el niño y cada vez se hace más importante. Respondiendo, eh, Enrique, a su pregunta, realmente inició con niños con capacidades especiales, pero cuando lo hemos trabajado con niños... Eh, digamos regulares, estos niños han podido disfrutar, sentir, aprender a través de todos los sentidos, eh, los conceptos que son muy necesarios para la construcción de lo, que, de lo que va a significar nuevos aprendizajes. En términos sencillos, ¿cuáles son los beneficios de trabajar el método Montessori con relación a, a lo que es, entre comillas, normal, no?, que es un sistema educativo que aquí en Perú debería eh, tener una serie de modificaciones, comenzando por la capacitación de los docentes, por el cambio curricular, por aplicar otro tipo de mallas, pero desde su experiencia, ¿cuáles son esos beneficios que deberían llamar la atención de este método? Bueno, yo pienso que hay dos pilares fundamentales, sin perder el más importante que es el niño. ¿Cuáles son esos pilares? El ambiente preparado, un ambiente rico, un ambiente con, mucha, eh, con mucho material. Eh, el otro es la mirada, la mirada de la maestra, eh, que es una mirada diferente, donde no te centras en la malla curricular, no te estás centrando mucho en ese tema, sino vas llevando un registro de observación científico, eh, muy, de, muy de acompañamiento para el niño, donde tienes que tener claro que todos los niños no aprenden igual y tienen diferentes ritmos. Cuando digo aprender diferente es que el niño muchas veces es más auditivo, más visual, eh, más kinestésico, en fin. Ahora, el ambiente preparado del que te hago referencia como uno de los pilares es impactante. 
Yo te digo que en mi experiencia, mis salones eran súper cargados de estímulos visuales porque en la preparación de los salones, pues tú podías encontrar mucha decoración, muchos colores, eh, como que hay un poquito de bulla visual, ¿no? Eh, sin embargo, en un ambiente Montessori, las paredes son de un solo color, los materiales están al alcance de los niños. Tienes un área que es la columna vertebral, que se llama el área de vida práctica, donde de manera sencilla tú vas a invitar al niño a, a lograr su independencia, que ellos comienzan a, a escoger los materiales con los que ellos quieren trabajar. Te pongo un ejemplo. Eh, una canastita con diferentes candados, de diferentes tamaños, diferentes llaves. Entonces, él tiene que intentar abrir cada uno de esos candados. ¿Y qué estás trabajando? La independencia, la tolerancia, la frustración, que hoy en día están tan bombardeados de todo lo que es la tecnología que quieren las respuestas para ayer. Eh, y así como esas, hay 155 lecciones de la construcción del medio ambiente, de las reglas de cortesía, del cuidado de la persona, que son fundamentales como para que creen las bases de un niño concentrado, atento, y luego empieces otras áreas como sensorial, matemática, lenguaje y cultural. Profesora Pilar, usted ha mencionado una frase que es clave y se la voy a subrayar no como periodista, sino como padre de familia que lo he vivido. No todos los hijos son iguales. Usted dijo, no todos los niños, los alumnos, tienen el mismo concepto de lo que es empezar a aprender. Algunos, en, eh, por ejemplo, eh, cuando llegan al colegio, ingresan normalmente y otros lloran porque no encuentran un lugar amigable, adecuado. Y entonces ahí viene cuando tú fuerzas y le dices, no, tienes que entrar al colegio, tienes que estudiar. Y la auxiliar jala a, a la niña o al niño y le dice, no, pasa, adentro te vas a sentir bien. Y el niño ya crea una resistencia. Así es. Así es, así es. Es... Eh... Es conocer mucho acerca de, de la observación es muy importante porque esos primeros días que el niño llega es básico el haber tenido previamente una comunicación con los papás. Para mí ese es el punto de partida. Yo siempre eh, que he tenido a los padres porque me gusta mucho trabajar eh, cerca a, a ellos, les he preguntado cuéntame qué le gusta, cuéntame qué características tienes, cuál es... Eh, ¿Qué es lo que tú quieres lograr en este tiempo que tiene tres añitos o cuatro años? Entonces, la primera parte es el afecto. ¿no? El afecto, el, un aprendizaje sin afecto, sin enganchar al niño, no, no se logra. Para mí lo más importante es acercarme al niño, presentarle eh, objetos que sean de su interés. Por ejemplo, el agua. ¿A qué niño no le gusta trabajar con agua? Y en Montessori tenemos espacios de agua para que ellos con una esponja pasen el agua que está del lado izquierdo a la derecha con esta esponjita y va a ir exprimiendo. ¿Tú te imaginas cómo el niño va fortaleciendo su motricidad? ¿Por qué de izquierda a derecha? ¿Por qué tienes que ir educando la vista para la lectura que es de izquierda a derecha? Eh, para lo que es la escritura. Eso es lo que me encanta del Montessori. Que todo tiene un porqué. Y todo viene encadenado. Es una metodología muy, muy preciosa. Y cuando he recomendado a los papás trabajar esta área de vida práctica, porque lo puedes hacer en tu casa. Los materiales los tienes en tu casa. Embudos, servidor y todas estas cosas que te van a ayudar a las destrezas para una correcta escritura, para el trabajo que tú quieres lograr, pues lo tienes de manera sencilla en casa. Claro, y la decisión de los padres de llevar a su hijo o hija a determinado colegio no pasa por una evaluación tan exhaustiva como, por ejemplo, para comprar un departamento o una casa o de repente hasta un vehículo, ¿no? O sea, más se discute eh, cuáles son las condiciones del motor y del aire acondicionado, del carro, que a qué colegio lo va a llevar. Porque dice, no, el colegio que está cerca, aquí en la esquina, o mira, pero nunca ha, ha pasado por, por un día en el colegio el padre, ¿no? 
y decir, oye, mira, este es el método que están empleando, eh, de esta manera eh, se va a hacer sociable al, al, al alumno, ¿no?, para que no cree ese rechazo. En Montessori, ustedes, eh, como ha ido explicando ya la profesora Pilar, hay una serie de elementos que hacen amigable el, el lugar y que a los niños los van adaptando. Pero ya la parte pedagógica de, de conocimientos, de enseñanza, de aprendizaje, ¿qué diferencias se encuentra con un método normal? Bueno, las diferencias son eh, muy notorias, porque es un aprendizaje a través de los niños y de la toma de decisiones. Tú tienes un estante, vámonos al, al área de sensorial que a mí me gusta mucho. Tú tienes un mueble y en ese mueble vas a tener varas, 10 varas del sistema de semana. Y se van a ir eh, colocando de la más pequeña, que es 10 centímetros, hasta el metro. Entonces, el niño va a ir construyendo de menor a mayor. Pero, ¿qué ventaja tiene? Que él va a poder medir sin saber. Él va a poder medir. Visualmente va a tener el concepto impregnado. Lo hace suyo el aprendizaje al ir viendo cuál es el más pequeño y cuál es el más grande. Y de esta lección se desprenden muchas otras más. Hay otra que en lo personal me encanta y es emblemático en el método Montessori, que es la Torre Rosa, que son cubos que van igual, ¿no? Del más grande al más pequeñito, tú lo puedes ir montando y el niño va a sentir lo que es el volumen, lo que es el peso, lo que es la dimensión, y estás haciendo una apertura al mundo de la geometría. Porque ya tú se lo presentas a los dos años y medio y ellos lo construyen como una torrecita, como los bloques que pueden trabajar. Pero esto, María, fue tan... Es una super, fue una superwoman, ¿no? En realidad, ella tuvo un background tan grande porque ella fue ingeniero, antropóloga, médico, eh, bióloga, que todo, eh, toda esa ciencia que ella poseía, el conocimiento, ella lo lo hace con materiales, lo logra plasmar en materiales que los chicos les encanta tocar, medir, investigar. No quieren una hoja y un papel donde le pones una correa larga y una cortita y le dices, ¿cuál es la más larga? ¿cuál es la más corta? No, ellos constantemente, es como un taller, es como un taller donde cada niño va escogiendo el material y lo va realizando en las famosas alfombritas que tenemos en las aulas. Profesora Pilar, lo que usted explica me lleva a recordar una frase teológica que dice que nadie ama lo que no conoce y por eso que hay que hacer oración, ir a misa, rezar el Amén. rosario para querer eh, a Dios y a la Virgen. Entonces, eh, si uno no, no empieza a, a conocer eh, lo que está aprendiendo en las asignaturas, eh, no va a llegar a querer ni amar el colegio. Porque al contrario, si tú eh, de frente vas y le aplicas una forma, una fórmula aritmética o la, la teoría de, de Pitágoras eh, para aprender geometría, el, el alumno va a causar un rechazo y va a decir, eso no me entra, que es lo más común que yo escuchaba en el colegio, eh, tanto cuando era alumno que cuando era padre de familia. ¿no? Entonces, eh, es eh, realmente trascendente que al, al modelo educativo que existe en nuestro país se apliquen este tipo de técnicas para evitar perder talento, porque el rechazo que pueda generar en algún alumno el sistema tradicional finalmente nos lleva a perder eh, personas que podrían ser eh, muy bien desarrolladas e incrementar su, su conocimiento y su coeficiente intelectual, pero que por vicisitudes del sistema terminan perdiéndose. Es correcto, es correcto lo que, lo que usted dice. Es muy, muy, muy importante que el padre de familia tome el tiempo y comience a leer, a informarse de qué es lo que puede, eh, puedo encontrar dentro de las variables en los servicios educativos. Eh, mira, como tú mencionas, no tan solo, eh, para mí la parte cognitiva, el niño lo va a aprender. Pero hay algo que es muy importante en el Montessori, que es amar el aprendizaje, despertar el amor por el aprendizaje. Si tú no despiertas este fuego en los niños, 
estas ganas de ir a la escuela y de sentirse bien, creo que hemos perdido mucho. Y, y también eh, en la maestra, yo me reformulé mucho. Mira, hace poquito, <ríe> Dios mío, teniendo tanto tiempo con el sistema, pero te brinca, te sale ese tradicional, te sale ese que quieres invadir los espacios. Eh, estaba yo presentando los números pares e impares con niños de tres años de una manera muy, sin decir, este es impar, este es par, y por eso te coloco las fichas de tal manera. No se lo estaba diciendo. Pero uno de ellos estaba haciéndolo de forma incorrecta, y ese es el proceso. Pero yo ya quería poner mi mano, pero esa filosofía, esa, ese desarrollo humano, todo eso que te da María en los libros que tienes que leer, yo hice así mi manito y se fue para atrás y respiré y dije, Pili, para, son sus procesos. No tengo derecho a cortar lo que en ese cerebro se está dando. Él va a comenzar a, a, solito. En, en Montessori hay mucho control de error. Si el niño lo hace de manera equivocada, el mismo material te va a indicar que algo hiciste que no te salió como te debes. O sea, es lindo no tener una voz acá de una profesora que te diga, está mal, vuélvelo a hacer, así no, yo te dije lo contrario. Yo, no, trabaja mucho la autovalía, trabaja mucho la autoestima. Qué bonito cuando él siente que lo puede hacer por él solito y que está siendo acompañado. Claro, y, ese, y ese, esa recreación que ha hecho usted rápidamente de la profesora o la profesora que se pone atrás diciendo, está mal, así no es. Eh, en vez de, de un maestro, se convierte en un enemigo del alumno. Ay, sí, me pongo en el lugar de ellos y digo, ay, ¿para qué se va a acercar? ¿Qué recomendación le hace usted a los padres de familia que ven que sus hijos no tienen un buen rendimiento? Dicen... Tiene buena casa, tiene cuarto propio, lo lleva la, la movilidad al colegio, pago tanto dinero a esta escuela y mi hijo no rinde. Todos esos factores que hemos mencionado son complementarios y son importantes. No vamos a restar todo eso que nosotros como papás les brindamos a los chicos. Eh, sin embargo, Pienso de que el padre de familia y el maestro tenemos que ser muy observadores. Creo que la observación científica, sin poner la parte subjetiva, es la que te va a ir dando el hilo de conducción por donde debes de ir caminando. Como comencé esta linda entrevista, en la cual te vuelvo a agradecer y me siento muy cómoda, eh, ¿Quién es que cada niño es diferente? Cada niño aprende diferente, cada uno tiene su ritmo. Y creo de que tenemos alternativas en educación eh, constructivista, en educación activa, y yo los invito cordialmente a que puedan investigar un poco acerca de, de esta linda metodología que ha tenido resultados muy grandes. Mira, tenemos gente que nos ha cambiado la vida. Y que han sido chicos Montessori, los creadores de Google. Sergey Brinch y Larry Page fueron chicos Montessori. Inclusive la locación de Google tiene ciertas características basadas en a qué hora eres más productivo, quieres llevar tu mascota, te sientes bien acá, te sientes bien allá. Eh, porque siempre está pensando en el, en el ser humano. Esos chicos han revolucionado todo lo que es comunicación, cómo puedo comunicarme, cómo puedo investigar. Luego tenemos al señor de Amazon, a Besos. Eh, Besos fue un chico Montessori. Y te cuento que acá en los Estados Unidos, en Houston, ha abierto dos, dos centros Montessori para niños, que, familias, perdóname, que no pueden pagar. Yo trabajo en una escuela Montessori acá en Houston. Y son, son caras, son muy caras. Eh, estamos hablando de 400 dólares semanales, más o menos de lo que te cuesta un Montessori desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, que es el servicio que tenemos. Eh, y bueno, Jefferson Besos está dándolo a 
a cero dólares, ¿no? Estar invirtiendo en zonas donde efectivamente no se puede realizar el pago. El creador de, de Wikipedia también, ¿no? Eh, Jimmy Wallace también creo, eh, ha sido un chico Montessori, quienes respaldaron esta metodología cuando María lo comenzó a trabajar, los señores Ford, eh, el presidente Wilson hizo una, una, una sala Montessori para su familia, para sus hijos, y podríamos eh, pasarnos mucho tiempo conversando acerca Vamos de, a seguir de... a, a lo largo de estas semanas que nos faltan para el primer Congreso Internacional Montessori, que va a ser el 29 y 30 de noviembre y el 1 de diciembre. Y yo tenía mucha expectativa de escuchar a Tim Selding, pero ya con lo que hemos escuchado de la profesora Pilar, eh, bastante hemos avanzado en el necesario conocimiento de este tipo pedagógico denominado Montessori. Le agradecemos muchísimo. Eh, si usted quiere eh, agregar alguna, eh, alguna invitación para padres de familia, profesores, tanto dinero se gasta en consultorías en el Ministerio de Educación cuando podrían eh, darse capacitaciones en este eh, tipo pedagógico, en estos sistemas, a, lo, a los maestros que lo necesitan. ¿no? Esa es parte pues, de, de tener gobernantes que no han pasado por un sistema educativo por lo menos regular, ¿no? Esa es, esa es la gran condena del Perú. Bueno, pero estamos aquí para apoyarnos. La vida es eso, ¿no? Es, es brindarse, es el servicio. Como usted decía, si, si profesamos algún credo, en mi caso particular soy muy, muy devota, como María Montessori fue una devota católica, que tiene un espacio también eh, eh, de oración que es el buen pastor. Ella no dejó ningún cabo suelto, trabajó la parte espiritual, emocional, pero bueno, me decías que si quería eh, decir algo, claro, claro que sí, este congreso es dedicado para las maestras, para toda aquella persona que tiene el compromiso, que está, tiene la bendición de tener a un niño a su lado, sobre todo los padres de familia, los abuelos, los abuelos que, que muchas veces cubrimos ese papel de ayudar en casa porque los hijos están trabajando. Yo lo invito al público en general a poder tener un acercamiento al método. Llegan grandes celebridades y sobre todo llega alguien de la primaria que eh, yo he trabajado 25 años en inicial, pero luego te dicen, ¿y ahora dónde lo mando? ¿Ahora dónde va la primaria? Eh, bueno, hay alternativas, hay alternativas para, para ellos y no, 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 no se lo pueden perder. De verdad que los esperamos con mucho cariño el día 29, 30 y 1 de diciembre. Muchas gracias, gracias, profesora Pilar. Y felicitarla porque así como usted ha mencionado en esta entrevista algunos casos excepcionales ¿no? de alumnos Montessori, famosos, exitosos a nivel mundial, usted también tiene pues a su mejor alumno, Martín Dufo Medrano, a quien ha sabido <risa> educar y ha sabido llevar por el, por el buen camino. ¿no? Yo lo conocí hace 43 años y hoy es otra persona, así que la felicitamos porque <risa> ha podido esto llevar a Martín por el método Montessori. De verdad que si yo no puedo dar una conferencia, él la puede dar tranquilamente porque está tan empapado del sistema y lo quiere que... Qué bueno, Usted se imagina, ya para concluir, si se aplicase el método Montessori en la educación inicial de los futbolistas, ¿cómo cambiaría muchísimo su perspectiva de vida y no estarían involucrados en una serie de hechos extradeportivos y finalmente teniendo familias disfuncionales? De verdad que sí, porque trabajas mucho la, la parte espiritual, la parte emocional, los compromisos que nosotros asumimos al formar una familia que pues es el pilar de una, de una sociedad, ¿no? Eh, muchísimas gracias nuevamente. Estoy a la orden. Eh, en enero estoy yendo a Perú porque voy a capacitar en Cañete, que es la, la tierra de, de mi esposo. Estamos viendo una capacitación y cualquier cosa, pues, eh, yo soy una profesora de corazón. Creo que eh, cualquier cosita me pueden escribir. Yo estoy como mis Pili Montessori en los TikTok y por ahí nos podemos comunicar y con Berta, Berta Fiol, que es la persona encargada de traer a estas personalidades, también nos podemos comunicar por ahí. Así es. Reiterado agradecimiento, profesora. Que Dios le bendiga. Bendiciones. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Ha sido la profesora Pilar Dufo que no solamente nos ha brindado sus conocimientos 
del sistema pedagógico Montessori, sino también esos alcances que son necesarios para eh, tener herramientas que cambien nuestro sistema educativo, porque ningún país va a avanzar si sus niños no tienen un nuevo conocimiento, si esa juventud que se dice siempre es el futuro de una patria, no encuentra una forma distinta de aprender y de querer lo que hace. Así evitaremos tener mucha gente frustrada que finalmente se va por el mal camino y lo único que podemos hacer es reprenderlos y tener un Estado que se dé la espalda y no enfrente sus responsabilidades. Esto ha sido todo por hoy en nuestro programa. Muchísimas gracias por su atención y que Dios los bendiga siempre. Thank you.